ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേയാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച ഒരു കോഴിക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലോ പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ല വറുത്തരച്ചിട്ട് കോഴിക്കറി ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ചിക്കനിലെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു കറി വെക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു സവാള മതിയാവും കേട്ടോ സവാളയുടെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കറിയിൽ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ വറുത്തരച്ച നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയിൽ സവാള നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു ടുമാറ്റോ ആണ് ഇതൊരു ചെറിയ ടുമാറ്റോ ആണ് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മതിയാവും പിന്നീട് നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണിത് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കപ്പ് നല്ല നിറച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് തന്നെ തേങ്ങ എടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ മുളകാണിത് കാശ്മീരി മുളക് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴെണ്ണോ എട്ടെണ്ണോ എടുക്കുക അതുപോലെ ഇത് സാധാ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അതായത് നമ്മുടെ ഫെനൽ സീഡ്സ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് വേണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പിന്നീട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് പട്ട പിന്നീട് നമുക്ക് കടുക് താളിക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഓയില് കൂടി വേണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മസാലകളെല്ലാം അത് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല ഇളക്ക് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ജീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിയാണ് അപ്പോൾ മല്ലി നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മല്ലിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈയിങ് ടൈം അതിങ്ങനെ മൂത്ത് വരുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഈ മല്ലി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി അതിനൊരു നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മസാലകളൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മല്ലി കുറച്ച് മൂത്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
This is the whole spice. 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 This we will taste the chicken. 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 We will taste the the chicken. We will taste the chicken. We will the chicken. We Alla mana on you masala kipo tenamka kitten. Apo the Madiao, in the Namka Stavoka Ophia, in either Namka Korch and the Chudak and the Poin Shasha, mixed or jar lake, Mati Kodaka. If the panel is a checker, the panel is in the Gaina, the Korchudi Mutan, Kairini Bo and Chance under. Apo the Mati eater, the Patra Masala ke korchon the tanati tunda, but any the video mixed a cherry jar lake mati kuana, pain in the maki in an unnight on the podichitica, Amla podichan edkana, arequella, a pada uru tuli vellum poli, the mother cherka dilla, the other day two million pratega the anna, padas radica, autumn vellum cherka, the mother in an unnight, fine night on the podichitica anna, pona. But any the podichitit, carnica. Upon January, an unnight to podichitit tunda, upon in carna but in the down either. We have to use a little bit of 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 a little bit Upon Namakini, number chicken curry and dakana to Thoranga, Panatin and the Poloru pan vegetunda, are the lake pack of the night to Chuda on the Tundata, is the lake in the Kuru, a rendi tablespoon, Velichan of Chodukana Upon Yanibudu, a rendered tablespoon Velichan of Chodititunda, number a chicken where a vegetable oil and the lencherta madi, Velichana and Uru Pratega Mano taste to a Kodukana. A pinny Velichana would a chudai on the tundra, Adileke, Namka Savala Toduka Nanaito Nalaki Koduka. The number of special chicken curry I don't name a number of oil like in the Kodal Cherkan on data, oil, Atrakalpirilan on Langilla. Korchal if you have a little bit of a tablespoon, you can use the ingredients to make a little bit of 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 a this is a cup of water. We have a chicken. 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 We
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് കുറുകി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തതിന്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്നെസ് ആണ് ഈ കളറിന് കിട്ടി കളർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പത്തിരിയുടെ കൂടെ നല്ല ചൂടോടുകൂടി ചോറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അതുപോലെ പറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരാനുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂടി തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ നല്ല കുറുകി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണിത് നല്ല മണമാണിത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് അത് കൂട്ടി ചേർത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്ന അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റും നല്ല മണവും ഒക്കെയാണ് ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് അപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കറി നല്ല കുറുകി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിയുള്ള ടൈപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതുപോലെ നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത് മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കടുക് താളിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കടുക് താളിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആ ടൊമാറ്റോയുടെ പീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ റെഡ് കളറിൽ ടൊമാറ്റോ കിടക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആണ് ഇങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കൂടി ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനെ കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഘടാ കെടിയൽ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്യാരന്റീഡ് ചിക്കൻ കറിയാണിത് അപ്പൊ ഇഷ്ടമായാല് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പൊ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ